നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു പുസ്തക പരിചയം പുതിയ പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ലോകപ്രശസ്ത കൃതിയായിട്ടുള്ള ഡ്രാക്കുള എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൻ്റെ ഒരു പുസ്തക പരിചയമാണ് ഇന്ന് നടത്തുന്നത് ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരൻ്റെ നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണിത് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം റിവ്യൂ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മലയാളം പതിപ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റ് മലയാളം പതിപ്പുണ്ട് ആ മലയാളം പതിപ്പെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈബ്രറിയിൽ പോയത് പക്ഷേ ലിസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മലയാളം പതിപ്പില്ല മറിച്ച് ഈ മലയാളം പുസ്തകങ്ങളുടെ അറ്റത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് ഈ ഒരു പുസ്തകം കണ്ടു ഇനി നോക്കി പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടു ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ മലയാളം തേടി പോയതാണ് എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ ഒരു മടി കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോയി നോക്കുമ്പോൾ അതോടെ കാണില്ല ചിലപ്പോൾ കാര്യം അത് വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോകും അപ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പുസ്തകം കൂടെ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് അത് വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ വായിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അറിയുക നോവലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കട്ടിയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങൾ അറിയുക എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോവല് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കഥ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വായിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റാസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുസ്തകം ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരിചയം പുസ്തക പരിചയമാണ് ഇത് റിവ്യൂ അല്ല നിരൂപണമല്ല പുസ്തക പരിചയം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു പുസ്തകം ഡ്രാക്കുള ബ്രാം സ്റ്റോക്ക ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ മലയാളം എഡീഷനുകളും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ലൈബ്രറി നോക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് ലഭിക്കും മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ആ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വായിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല പൊതുവിൽ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഈ ഒരു കൃതിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പൊതുവിലുള്ള അഭിപ്രായം മികച്ച കൃതി എന്നാണ് ഒരു ഹൊറർ ലെവലിൽ വരുന്ന മികച്ച കൃതി എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവിലുള്ള അഭിപ്രായം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകം ഈ ഒരു പബ്ലി ഈ ഒരു പുസ്തകം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് എഡീഷൻ ആണ് ഇൻസൈറ്റ് എഡീഷൻ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇതിലേകദേശം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലോളം പേജുകളുണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവ ഒരു കട്ടിയാണ് ഉള്ളത് ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു പുസ്തകമാണ് എനിക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വന്നു ഏകദേശം ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള ഒരു മൂന്ന് മലയാള നോവലുകൾ വായിച്ചു തീർക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഈ ഒരു നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നോവൽ വായിച്ചു തീർക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഈ ഒരു ഒറ്റ നോവൽ വായിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി വന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയാണത് അപ്പോൾ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ചു തീർക്കാം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേജ് ബില എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരിയ വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവാം കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പുസ്തകമാണത് കുറച്ചും കൂടെ വില വരാനായിട്ട് സാധ്യത മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഒക്കെ വരാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് വില അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പൊതുവിൽ പറയാനുള്ളത് പൊതുവിൽ മികച്ച ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പറയാനുള്ള ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പുസ്തക പരിചയം മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ടെൻസൽ വാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി ഈ ഒരു നോവലിനകത്ത് പലയിടങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ടെൻസൽ വാനിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഹൊറർ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പലയിടങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള നോവൽ ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്